స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం అలే లూయా దీంట్లో రెండవ భాగానికి నేను వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మనం చదువుకున్న లేఖన భాగంలో ఆమె కేవలము అత్తరబుడ్డు తీసుకువచ్చి ఆ యొక్క యేసుక్రిస్తుని అభిషేకించినట్టు రాయబడింది అయితే కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మత్తై మార్కు లోక యోహ అనేవారు యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని పలు విధాలుగా పరి పరిశీలించి సమాచారాన్ని సమకూర్చి ఒక్కొక్క రచయిత ఒక్కొక్కలా రాశాడు ఈ నాలుగు సువార్తలు కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి కొంతమంది ఒకటి చదువుతారండి రెండో చదువుతున్నప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ చదివినట్టు ఉంటుంది వీళ్ళు అనుకుంటారో ఏ నేను చదివించి అది బైబిల్ అంతా చదివేశాను నేనని చెప్పి పక్కన అడతాను ఇంక బైబిల్ లేదు ఉన్నాయే ఉంటాయి కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కోణంలో రాశారు మేబీ ఈ ప్రసంగము ఈ పాతిక సంవత్సరాల సేవా జీవితంలో నా తండ్రిగాలు అనేక సార్లు బోధించి ఉంటారు అక్కడ వరకు ఎందుకు నా రెండు మూడు సంవత్సరాల సేవా జీవితంలో మూడు నాలుగు సార్లు స్త్రీల కుటుంబంలో కూడా నేను బోధించాను కానీ ఈరోజు దేవుడు మరొక సరికొత్త కోణంలో ఆయన అంత ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఈ స్త్రీ కోసము ఈ ఉదంతం కోసం ఈ సంఘటన కోసము మరొక స్వార్థ రచయిత ఈ విధంగా రాశాడు ఆమె అంత ఆ యొక్క విందుశాలలోకి వచ్చి ఆమె తన కన్నీటితో యేసుక్రీస్తు యొక్క పాదాలు కడిగిందంట నా మాట్లాడాను కన్నీటితో పాదాలు కడిగిందంట స్త్రీకి దేవుడు అందమైన కురులు ఇచ్చాడు లేక జుట్టిచ్చాడు ఆ అందమైన కురులతో ఆయనకు పాదాలు ఏం చేస్తుంటే తుడిచిందంట తనకి విలువైన పెదాలతో ఆయనకు పాదాలు ముద్దు పెట్టుకుందంట దాని వల్ల మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరైనా టీ గ్లాసు కన్నీరు కాచిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ ఎవరైనా ఒక గుక్కుడు కన్నీళ్ళు కాచిన వాళ్ళు ఉన్నారా కరుస్తావు ఎక్కడా చెప్పన పంచాయతీ దగ్గర అధికారుల ముందు డాక్టర్ గారు ముందు అనుకుంటా డాక్టర్ గారు చేతులు పట్టుకుని అయ్యా ఈ చేతులు కాదు కాళ్ళు అనుకోండి మీరు నన్ను బతికించాలి నా భర్తను బోగ చేయాలి నా భార్యను బతికించాలి అని చెప్పి అక్కడ వేడుకుంటా కన్నీరు కరుస్తా కానీ ఈ రోజు క్రైస్తవులు ఎంత దుర్భరమైన స్థితిలోకి జారిపోయారంటే వారి ప్రార్థనలో కనీసం ఒక చుక్క కన్నీరు కూడా రావట్లేదని కొంతమంది ఇలాగ అంటారు అంతే కొంతమంది పిల్లలు అంటారు నేను సరదాగా ఆట పట్టుతున్నప్పుడు మేమైనా గిల్లి అనుకుంటున్నాం అంటారు కానీ ఒక్క చుక్క కూడా ఏం అదంటే చాలా మంది అలాగే చేస్తున్నారు తగిడి ప్రాంతం చాయి అంటారు పరిశుద్ధాత్మ పని చేస్తుంది దురాత్మ పని చేస్తుంది అని రా బైబిల్ గ్రంథంలో కన్నీటి ప్రార్థనకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఇవ్వబడింది కన్నీటి ప్రార్థన చేసేవారికి పరలోకంలో ప్రత్యేక స్థానం ఇవ్వబడింది నీ కన్నీటిని దేవుడు తుడిచివేసి నాట్యంగా మార్చేవాడు ఉన్నాడు నీ దుఃఖ వస్త్రాన్ని తీసివేసి దేవుడు సంతోష వస్త్రాన్ని నీకు అనుగ్రహించేవాడు ఉన్నాడు నీకు సంతోషం కావాలా దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కావచ్చు నీ ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థన అలవాటు చేసుకో కన్నీటి ప్రార్థన దానికోసం తర్వాత చెప్పిందో సమయం లేదో ఈమె వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర ఆడవలేదు కానీ యేసుక్రీస్తు దగ్గర తన విలువైన కన్నీ అంటే కన్నీళ్ళు కరిచిందంటే అర్థం ఏంటో చెప్పనా హృదయం తగిలిపోతే కానీ కన్నీళ్ళు రావండి గడిచిన శుక్రవారం దేవుడు మాట్లాడాడు వారు రొట్టెల కోసమైన సమాచారాన్ని గ్రహించలేక హృదయం కఠినపరుచుకున్నారంట శిష్యులు ఈరోజు చాలా మందికి హృదయం రాయివలి అయిపోయింది కాబట్టి కన్నీరు రావట్లేదు కన్నీరు రావటం అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పిన లోపల ప్రవ్వా అనే పాపని అనే పశ్చాత్తాపం నువ్వు పరిశుద్ధుడు అని ఆనంద బాష్పజాలము నీ కన్నీటి నుంచి వెలువడుతూ ఉంటాయి ఆమె కన్నీరు కరిచిందంటే అర్థం ఏంటో చెప్పిన ఘోరంగా తన హృదయాన్ని బాదుకుని తన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించింది దేవుడు తలకూరులు స్త్రీకి అందము కోసము మహిమ కోసము దేవుడు తలకూరు స్త్రీకి ఇచ్చాడు అందుకే అవి ఎంత నీ దగ్గర ఉండాలన్నా నీ దగ్గర ఉండలేదు నీ ఎంట్రుకలు ఎంట్రుకలే అంటాడు ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాయి నీ ఎంట్రుకలే నేను కేవలము ప్రేమించేవారిని మాత్రమే ముద్దు పెట్టుకునే పెదాలతో ఆయన పాదాలను సైతం ఏం చేసిందంటే ముద్దు పెట్టుకుంది దీని నుంచి నేర్చుకునే రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మొట్టమొదటి పాయింట్ ఆటంకాన్ని జయించగలిగిన ఆరాధన రెండవ పాయింట్ అంకిత భావంతో చేసే ఆరాధన ఆరాధనలో రెండవ ఘట్టము రోమిల్ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ వచ్చే ఒకటో వచ్చంలో రాయబడింది 
మీ శరీరములను సజీవ యాగముగా దేవునికి సమర్పించుకోండి వద్దు నీ ఆరాధనలోను నిజమైన ఆరాధకుడు అయితే రెండవ ఘట్టం ఏంటంటే దేవునికి నువ్వు సమర్పించుకున్న ఆరాధన చెయ్యాలి జుట్టు సమర్పించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా అయితే మన భారతదేశ సంబంధం చక్కగా దేవునికి అందాన్ని చూసుకో తప్ప ఏదో చెయ్యాలని చెప్పి నువ్వు ఏం చేయద్దంటే ఆరాట పడద్దు ఈ లోకంలో పోకలతో నువ్వు పోవద్దు కానీ నీ శరీరం ఎవరు సమర్పించాలంటే దేవుడికి సమర్పించాలి చేతులు ఎవరు ఇచ్చినాయి అంటే దేవుడు ఇచ్చినాయి కాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చినాయి అంటే దేవుడు ఇచ్చినాయి నీ శరీరాన్ని దేవుడికి సమర్పించకపోతే నువ్వు ఆరాధన చేయలేనట్టే రెండవ భాగం ఆరాధనలో మన శరీరాన్ని దేవుడికి సమర్పించి ఆయన మనం ఏం చేయాలంటే ఆరాధన చేయాలి గట్టిగా దీనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అలే లుయా అలే లుయా నీకు బంగారం ఉంటే బీరువాలో పెట్టుకో అవసరమైతే తాకట్టు పెట్టుకో మునప్పురం గోల్లో లోన్ తీసుకో అంతేగాని కన్నాలు వేసేసుకుని దేవుడు ఇచ్చిన శరీరాన్ని నువ్వు ఏం చేయద్దంటే అపవిత్ర పరచొద్దు ఒకరోజు ఒక రోజు దేవాలయంలో ఉన్న పాత్రలు తెచ్చి దాంట్లో ద్రాక్ష రసం పోసుకుని తాగాడు ఆ రాజు అక్కడక్కడే తీర్పు తెరచబడ్డాడు ఎందుకో చెప్పిన దేవుడి పాత్రలను ఎవడు పాడు చేసినా దేవుడు క్షమించని క్షమించడం మనం ఎవ ఏమై ఉన్నామంటే దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నా నువ్వు నీకు చెందినాడు కాదు నీ చేతులు నీ కాదు నీ కాళ్ళు నీకు నీ ముక్కు నీది కాదు నువ్వు దేవుని ఆలయమై ఉన్నావు దేవుని ఆలయాన్ని పరిశుద్ధంగా కాపాడే బాధ్యత మాత్రమే నీది లేదు మొట్టమొదటిది ఆటంకాలను జయించగలిగిన ఆరాధన రెండవది అంకిత భావంతో చేసే ఆరాధన ఏంటి అంకితం చేయాలి నీ శరీరాన్ని దేవుడికి సమర్పణ నీ అవయవాన్ని దేవుడికి సమ నీ గాత్రాన్ని దేవుడికి సమర్పించాలి నువ్వు ఇచ్చిన గాత్రాన్ని ఏం చేయాలంటే దేవుడికి సమర్పించి దేవుని పాటలు తప్ప దేవుని మహింపరిచే పాటలు తప్ప నీ గాత్రంతో మరొక ఏ పాట కూడా నువ్వు ఏం చేయకూడదు అంటే పాడకూడదు గట్టిగా దీని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లుయా హలే లుయా కాబట్టి అంకితముతో నీ జీవితాన్ని దేవుడు సమర్పించి నీ శరీరాన్ని దేవుడు సమర్పించి నీ సమయాన్ని దేవుడు సమర్పించి నీ గాత్రాన్ని దేవుడు సమర్పించి దేవుడిని వేయం చేయాలంటే ఆరాధన మహింపరచాలి ఆ స్త్రీ ఏం చేసిందంటే అట్టి విధంగానే దేవుడిని ఆరాధన చేసింది గట్టిగా దీని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అలే లుయా ఇప్పుడు మనము ఒక ప్రధానమైన అంశం మనం నేర్చుకు మూడవది మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి ఆటంకాన్ని జయించగలిగే ఆరాధన రెండవ పాయింట్ అంకిత భావంతో చేసే ఆరాధన మూడవది అతి శ్రేష్టమైన విలువలతో చేసే ఆరాధన అతి శ్రేష్టమైన విలువలతో చేసే ఆరాధన నా మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను ఈమె యేసు క్రీస్తు వారిని ఆటంకాలని తప్పించుకుని వచ్చింది తన కురులతో తుడిచింది కన్నీటితో పాదాలు కడిగింది తన విలువైన పెదాలతో ముద్దు పెట్టుకుంది ఇక్కడితో ఈమె ఆరాధన అయిపోలేదు ఇక్కడితో ఆగిపోలేదు ఇక్కడితో చాలే అనుకోలేదు మూడో భాగంలోకి ప్రవేశించింది ఆమె ఒత్తి చేతులతో రాలేదు కానీ కాళ్ళు చేతులు తూపుకుంటూ రాలేదు కానీ అతి విలువైన అత్తరు జటమాంస బుడ్డిని ఆమెతో పాటు తీసుకొచ్చింది గట్టిగా దీనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా అలే లుయా చాలామంది కాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చాక ఎత్తుకుంటున్నారు కొంతమంది పక్కన వాళ్ళు అప్పు అడుగుతున్నారు కొంతమంది ఇంటికి వెళ్ళాక తను ఇప్పుడు అంటున్నారు లేదు నువ్వు ఇంటికాడు ఉన్నప్పుడే దేవుడికి చెల్లించవలసిన దర్శన భాగములు కానుకలు మృక్కుబళ్ళు పదం ఫలాలు నువ్వు ఇంటికాడ తీర్మానం చేసుకుని నిర్ణయించుకుని సిద్ధపాట కలిగి నువ్వు ఏం చేయాలంటే చిల్లర కూడా తీసుకుని నువ్వు ఏం చేయాలంటే దేవుడి సన్నిధానానికి నువ్వు రావాలి మాస్టర్ గారు మీరు చిల్లర అడగడం కాదు నువ్వు లేదా అక్కడికి వెళ్ళి ఒక రూపాయలు కొనుక్కో మిగతా తొమ్మిది రూపాయలు తరగతి తీసుకొచ్చాయి అతను కానుకలు కానుక చేతాను మనం ఎంత పిసిని కొట్టాలం అంటే దేవుడికి ఇవ్వటం ముఖ్యం కాదు విలువైనవి ఇవ్వాలి నా మాటలు చాలా జాతికి విన్నాను దేవుడికి ఇవ్వటం ముఖ్యం కాదు విలువైనవి ఇవ్వాలి ఆయనకి అతి శ్రేష్టమైన విలువలతో కూడిన ఆరాధన చెయ్యాలి నువ్వు చాలామంది విలువ తక్కువ అయినవి హీనమైనవి అందహీనమైనవి దేవుడికి సమర్పిస్తూ ఉంటారు అందుకే దేవుడు చెప్పాడు నీ ప్రథమ ఫలాల్లో గుడ్డుది కానీ నడ్డుది కానీ జబ్బుది కానీ కోడి కానీ మేద్ద నువ్వు దేవుడికి తీసుకురాకూడదు శ్రేష్టమైనవి ఆరోగ్యమైనవి పక్కకు పెట్టి ప్రత్యేకపరిచి దేవుడికి దశం భాగాలు వేయించానంటే చెల్లించాను ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవులు దేవుడు అంటే ఎంత చిన్న చూపు సంఘం అంటే ఎంత చిన్న చూపు అంటే వీళ్ళకి బయట పడన నోట్లు బయట పడన ఎలా అర్ధ రూపాయ పావల పిల్లలు తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నారంటే కానుకు పెట్టేసేస్తున్నారు మా మాటలు నీకు అర్థమవుతుందా 
అబ్రహం తో దేవుడు ఒక రోజు మాట్లాడాడు గతించిన వారంతా వ్యవసాయ కూడా జ్ఞాపకం చేశారు నీకు ఒకే ఒక కుమారుడైన నువ్వు ప్రేమించే ఇస్సాకుని నాకు బలివ్వాలి ఆయనకు ఇంకో కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు దాసి అయిన హాగర్కు పుట్టిన కుమారుడు ఆయన పేరు ఏంటంటే ఇస్మాయల్ ఒకవేళ అబ్రహం అని ఉంటాడు అయ్యా ఇస్సాక్ వద్దు ఇస్సాక్ లేక లేక పుట్టిన కుమారుడు నేను ప్రేమించేవాడు నా భార్య వాడు లేకపోతే ఉండలేదు వాడే నా వారసత్వ హక్కు నా ఆస్తికి ఆ యొక్క హక్కు కలిగిన వాడు అంటే దేవుడు అన్నాడు నాకు విలువైన నువ్వు ఇవ్వాలి అబ్రహాము వారు మాట్లాడకుండా విలువ లేని అడగని దేవునికి ఇష్టం లేని ఇస్మాయిల్ని పట్టుకెళ్ళలేదు కానీ విలువైన శ్రేష్టమైన ఆయన ప్రేమించే ఆయన జీవితమైన ఇస్సాకు నేను చేశానంటే దహన బల్లిగా అర్పించటానికి వెనుక తీయక అబ్రహాం ఏం అర్పించాడంటే శ్రేష్టమైన బల్లి అర్పించాడు గట్టిగా దీని స్తోత్రాలు చెరుద్దాం అలే లుయా నేను మాట చెప్తున్నానంటే విశ్వాసానికి తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడికి విలువైన ఇచ్చి ఆరాధన చేశాడు గట్టిగా దీని స్తోత్రాలు చెరుద్దాం అలే లుయా ధనము విలువైన బంగారం మాత్రమే కాదు వినండి యవనస్తులు చూడండి విలువైన నీ జీవితాన్ని యవ్వన కాలంలో దేవుని సమర్పించాలి యవ్వన కాలంలో సమర్పించాలి చాలాసార్లు దైవ సాకులు నా కోసం తమ్ముడు కోసం సాక్షి అని చెప్తా ఉంటారు నేను పుట్టినప్పుడే ప్రథమ ఫలంగా దేవుడు నన్ను ఏం చేశారంటే అది ప్రథమ ఫలం నాకు ఒక పాస్టర్గా తెలుసు ఆయన ఇలాగా అన్నాడు మొట్టమొదటి రోజు డాక్టర్ అని చేశాడు ఎందుకంటే ఆడికి మంచి తెలివి జ్ఞానం ఉంది రెండవ వాడిని యాక్టర్ అని చేశాడు ఎందుకంటే మంచి అందమ శరీర పోస్టరం ఉంది మూడవ వాడిని పెస్టర్ చేశాడు ఎందుకు అయ్యారు అని అడిగితే ఈ టెన్త్ ఫెయిల్ అయిపోవడం అమ్మా ఏ మాత్రం జ్ఞానం బయట బతకలేడు కాబట్టి ఈడు మాత్రం దేవుడికే అంకితం ఎవడాడు జ్ఞానం అంటుందేమో డాక్టర్ గారు లోక 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 సేవకు అప్పగించా అందమైన ఉన్నేమో సినిమాలకు అప్పగించా ఎందుకు పనికిరాను నువ్వేం చేసావంటే చాలా తెలివి అనుకుంటున్నారు చాలామంది ఒక ఆయన పాస్టర్ అంట ఒక ఆయన యాక్టర్ అంట ఇంకొక ఆయన డాక్టర్ అంట ఈరోజు కొంతమంది ఉన్నారు మంచి యవ్వనములో దేవుడు వాడికి అన్ని గిఫ్ట్లు ఇచ్చి వాడుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి రారు అంతా అయిపోతుంది అప్పుడు అత్తారు అప్పుడు బాబా ఇప్పుడు ఏమన్నా సరే దేవుని చేప నేను చేత ఎప్పుడు మొసలోడి విని మొసలుదాను ఇంత ముందు యవ్వన కాలంలో ఇంకా ఎక్కడైనా అమ్మగారే కనిపించాలి అయ్యగారే కనిపించాలి ఈవిడ మన సంఘమేనా అని దైవసే అప్పుడు ఆశ్చర్యపోవాలి అంత బాబా ఇప్పుడు మాత్రం మందిరం విడిచిపెట్టాం కోటలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పండి అక్కడికి వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు వచ్చే నువ్వు నేను నేను మూసుకెళ్ళాలి ఒకళ్ళో నీకు తోడు పంపాలి ఒకళ్ళో ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు వచ్చి శ్రేష్టమైన బలాన్ని లోకానికి ఉద్యోగాలుగా వ్యాపారాలకు సమర్పించేస్తున్నారు అంతా అయిపోయాక పిప్పిని మాత్రం దేవుడికి ఇస్తున్నారు కానీ ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్న స్త్రీ ఎంత గొప్పదంటే అతి శ్రేష్టమైన విలువలతో కూడిన ఆరాధన శ్రేష్టమైన బలాన్ని నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాలి శ్రేష్టమైన యవ్వనాన్ని నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాలి శ్రేష్టమైన యవ్వనాన్ని దేవుడికి ఇవ్వాలి నీ ధనాన్ని సిరి సంపదని దేవుడు నువ్వు వేయించాలంటే సమర్పించాలి ఇది ఆరాధనలో ఉన్న మూడో భాగం గట్టిగా దీని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం అనే లుయా కొద్ది మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను ఆసక్తిగా విను నేను త్వరగా ముగించడానికి ఆస్కారం ఉంది అన్నది ఎప్పుడైతే ఈమె తన అతడు జటమాంస బుడ్డిని తీసుకువచ్చింది నా మాటలు విన్నా ఇది కేవలము కొన్ని ఉన్నతమైన గృహాల్లో మాత్రమే ఉండే ఒక మంచి అత్తరు బుడ్డ అయి ఉన్నది అందరి దగ్గర చీప్గా సాధారణంగా దొరికేది కాదు ఇది చాలా విలువైంది అంది దీనికి పైన మూసి వేసిన సీలు వేయబడిన ఒక మూత ఉంటుంది ఈ మూతను ఎందుకు పెడతారంటే దాంట్లో ఉన్న పరిమళ సువాసనలు కొంచెం కూడా బయటికి వెళ్లకుండా దాంట్లో ఉన్న సువాసనలు వెదరజల్లే శక్తి తగ్గిపోకుండా పైన ఏం చేస్తారంటే ఒక క్యాప్తో ఏం చేస్తారంటే బిహేమ్ చేస్తారు అన్నమాట చాలా జాగ్రత్తగా విన్నా ఈమె ఎందుకోసం కొందో తెలియదు దేనికోసం కొందో తెలియదు ఆమె గృహంలో నేను దేవుడి కోసం ఏం ఇవ్వాలి అని చూస్తున్నప్పుడు ఆమె దగ్గర విలువైన అతడు జటమాంస బుద్ధి మాత్రం మాత్రమే అనుగ్రహంలో ఉండి ఉన్నది ఆమె యేసు క్రీస్తువాని ఏ విధంగా ఆరాధించడానికి వచ్చిందంటే ఒట్టి చేతులతో కాదు విలువలేని వాటితో కాదు అన్నవైకంతో ఉన్న వాటితో కాదు 
శ్రేష్టమైన విలువైన అతరు జటమాంస బుడ్డిని ఏం చేస్తుందంటే ఆమె యేసు క్రీస్తు వారి దగ్గర తీసుకొచ్చింది వినాలి నా మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి ఆమె చేసిన కార్యం నన్ను నిద్రపోయేలా చేసింది ఆమె చేసిన కార్యం నన్ను ఆశ్చర్యకృతం చేసింది అదేంటంటే మూత విప్పి ఆ తైలం కొంచెం పోయలేదండి ఆమె మూత తీసి సగం పోసి సగం పెట్టేసుకోలేదు ఆమె ఏం చేసిందో చెప్పిన ఆ అతరు జటమాంస బుడ్డిని పగల కొట్టి ఆ పరిమ పరిమణాలు వెదజల్లి ఆ తైలమును ఏసు క్రీస్తు వారి మీద సరస్సు మీద పోసి అభిషేకం చేసింది చప్పట్లు కొట్టి దేనికి నా మనం పెడతాం ఒకవేళ మూత తీస్తే మళ్ళా పెట్టి వేయడానికి ఆస్కారం ఉంది కానీ బద్దలు కోడితే మరొకసారి దాన్ని మూత పెట్టడానికి కానీ దాంట్లో సుగంధ ద్రవ్యం నిలబడటానికి కానీ ఆస్కారం లేనే లేదు ఈ రోజు నువ్వు దేవునికి ఇవ్వటంలో ఏ మాత్రం కూడా వెనకాడకూడదు కొంతమంది మూత తీసి ఇచ్చి మళ్ళీ పెట్టేస్తున్నారు ఇంకా దాంట్లో మిగులు తరుగు ఉంటుంది కానీ నువ్వు దేవునికి ఇవ్వటంలో ఎటువంటి ఆరాధన నువ్వు నేర్చుకోవాలంటే ఎటువంటి స్థాయిలోకి నువ్వు వెళ్ళాలంటే ఎటువంటి ఆరాధన నువ్వు జీవితంలో నేర్చుకోవాలంటే ఆయన మూత తీసి మరలా పెట్టి తీసి పెట్టి కాదు పైన మూతతో పని లేదు కింద మొట్టను పగలగొట్టింది ఆమె దాన్ని ఏమంటామంటే మన భాషలో కుమ్మరించడం అంటామండి నీ ఇంటికి వెళ్ళి ట్యాప్ ఇప్పితే నీళ్ళు వస్తాయి పైన ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ బద్దలైతే నీళ్ళు ప్రవహిస్తాయి దేవుని ఆత్మ ఎంతకాల దినాల్లో ఆయన పోయటం కాదు అంచకాల దినాల్లో నా ఆత్మను మనుషులందరి మీద కుమ్మరిస్తానంటున్నాడండి దేవుని ఆత్మను దేవుని ఆత్మలో నిండి ఉండి స్థాయి దేవుడు ప్రజలకి ఇస్తున్నాడు ఈ రోజుల్లో ఆత్మ జస్ట్ కుమ్మరించడం కాదు ఆత్మ కేవలం పోయటం కాదు కుమ్మరింపు అని భూమికి దేవుడు మనం నడిపిస్తున్నాడు ఈరోజు దేవుడు మన సంఘంలో అదే చేస్తున్నాడు ఆయన ఆత్మ ఆయన ఏం చేస్తుంటే యవనస్తుల మీద పురుషుల మీద చాలామంది దాన్ని పొందలేకపోతున్నారు దే ఆర్ అన్ఫిట్ టు రిసీవ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మను పొందడానికి వారు అనర్హులుగా సిద్ధపాటు లేని వారికి ఉంటున్నారు తన దేవుడు ఏం చేస్తుంటే తన ఆత్మను మన మీద కుమ్మరించేవాడై ఉన్నాడు గట్టిగా దేవుడు స్తోత్రాలు చదువుతాం హలో ఎలియా ఎప్పుడైతే నా భాషలో నేను దాన్ని ఈ విధంగా చెప్తాను ఆమె ఆ యొక్క అత్తరు బుడ్డిని యేసుక్రీశ్వర పాదాల దగ్గర పగల కొట్టి ఆయన తల మీద దాన్ని పోసి అభిషేకం చేసింది నా మాట చాలా జాతికి వినాలి యేసుక్రీశ్వర పాదాల దగ్గర దాన్ని పగల కొట్టి ఆయన తల మీద ఆ తైల అభిషేకం పోసి ఆమె అభిషేకం చేసింది దీని అర్థం ఏంటో చెప్పిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పాదాలు అంటే అర్థం ఏంటంటే విజయానికి సదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఆయన అంధకార శక్తులను చీకటి శక్తులను తన కాళ్ళ చేత తృక్కిన వాడై ఉన్నాడు కాళ్ళు పాదాలు అంటే అర్థం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క విజయ పరంపర నాందికి సాదృశ్యమై ఉంది శిరస్సు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే సార్వభౌమత్వానికి సర్వధికారానికి శిరస్సు సాదృశ్యంగా ఉంది నా మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి కాల్ అందుకే ఆయన అన్నాడు మూడవ దినాన్ని తిరిగి లేచి మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడ అని చెప్పి మరణాన్ని సైతము ఛాలెంజ్ సవాళ్ళు విసరగలిగిన శక్తి దమ్ము ఏసుక్రీశ్వర ఒక్కడికే ఉంది ఆయన మరణాన్ని సైతం ఏం చేస్తుంటే ఆయన పాదాల కింద అనగదొక్కించాడు అపవాది క్రియలను సైతం ఆయన ఏం చేస్తుంటే తన పాదాల కింద అందుకే బయట కింద రాయబడింది ఆకాశము తన సింహాసనము భూమి ఆయన పాదపీఠము ఇతక ముందు రాజా వారు కూర్చున్నప్పుడు రాజ సింహాసనం కింద పేట ఉండేది కాళ్ళు పెట్టుకోవటానికి మన భూమి గ్రహం ఎంత పెద్దది అనుకుంటున్నామే ఈ గ్రహం అంట యేసుక్రీశ్వర పాదాలు పెట్టుకునే ఒక పేట అంట ఆకాశనం అంట ఆయన సింహాసనం అంట అంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు ఏదో నీ ఆలోచన ప్రకారం ఆయన చిన్నోడు కాదు లిల్లి పుట్టు కాదు ఆయన ఒక రాయి కాదు రప్ప కాదు మొక్క కాదు చెట్టు కాదు కొండ కాదు పర్వతం కాదు శిఖరం కాదు ఆకాశమైన సింహాసనం భూమి ఇప్పుడు ఏమేం చేస్తుందో చెప్పిన తన యొక్క పాదాలు దగ్గర తన పగలు కొట్టి ఆయన తల మీద ఏం చేసిందంటే పోసి అభిషేకం చేసింది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి స్థుతి అనే మాటకు ఆరాధన అనే మాట స్థుతి అనేది వేరు ఆరాధన అనేది వేరు మొట్టమొదటి ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను ప్రైజ్ అంటే వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఫర్ అస్ దేవుడు మనకి ఏమి చేశాడో దాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతించటం ఆరాధన అంటే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దానిని బట్టి ఆయన ఆరాధన చేయటం స్థుతి అనేది వేరు ఆరాధన అనేది వేరు 
స్థుతి అంటే అర్థము దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన మేలు ఉపకారములు బట్టి ఆయన స్థుతించటము ఆరాధన అనేది ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి ఆరాధన చేయటము అంటే నేను ప్రసంగ వేదికకి అక్క ముందు వరకు కూడా నేను ఒక మనిషిని ఒక తల్లిదండ్రులకి నేను కొడుకున ఉన్నాను గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన విద్య అర్హత కలిగిన వాడిని ఉన్నాను ఒకవేళ నేను ప్రసంగం చేయకపోయినప్పటికీ కూడా నేను మనిషిని తల్లిదండ్రులకు నేను కొడుకున ఉన్నాను దేవుడు నీ జీవితంలో మేలు చేసినా చేయకపోయినా ఆయన సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడు మహిమాన్వితుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు ఆరాధన చేయటం అంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆ లక్షణాలను గమనించి ఆయనకు చెల్లించవలసిన ఆరాధన చెల్లించటం స్థుతి అంటే దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన మేలును ఉపకారములు తలంచుకుంటూ దేవుని కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించటం అందుకే మన ఎవరిస్తున్న దేవుడు ప్రేమించే ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ టీమ్ అని దేవుడికి పేరు పెట్టాడు స్థుతి మరియు ఆరాధన బృందము స్థుతి అంటే దేవుడు చేసిన దానికి చెల్లించడం ఆరాధన అంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి దేవుడికి స్తోత్రాలు చెల్లించటం ఇక్కడ అలా చేస్తున్నారో లేదో నేను తెలియదు కానీ స్థుతి ఆరాధనకి మనుషు ప్రజలు నిలబడినప్పుడు నేను చేసే ఒక ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ముందు దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తాం ప్రభ ఈ వారం అంతా కాచి కాపాడో దాన్ని బట్టి వందనాలు జీవాన్ని ఇచ్చో నీ ప్రయాణాలు క్షేమాన్ని ఇచ్చో వందనాలు చదువులో సహాయం చేసో ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవసాయాల సహాయం చేసో మీకు అది స్థుతి దాని తర్వాత ఎలా మొదలు పెడతాం సర్వశక్తి మంతుడా మీకు స్తోత్రాలు సర్వోన్నతుడా మీకు స్తోత్రాలు జీవాధిపతి మీకు స్వస్థపరిచి హోవా మీకు స్తోత్రాలు శాంతి ప్రదాత మీకు స్తోత్రాలు అయినా సమాధానకర్త మీకు స్తోత్రాలు స్థుతిస్తామంటే అర్థం ఏంటో చెప్పిన ఆయన ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి ఆరాధన చేయటం నీ జీవితంలో ఆయన మేలు చేసినా చేయకపోయిన రాజు రాజే నీ జీవితం మేలు చేసినా చేయకపోయిన దేవుడు దేవుడే నీ జీవితం మేలు చేసినా చేయకపోయిన ప్రభు ఆయన ప్రభువే అందుకే నేను నా భాషలో చెప్తాను నువ్వు దేవుడని పిలిస్తే ఆయన దేవుడు అవ్వలేదు ఆయన దేవుడు కాబట్టి నువ్వు దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నావు నా వాటికి అర్థమైందా నువ్వు దేవుడని పిలిస్తే ఆయన దేవుడు అవ్వలా ఆయన దేవుడు కాబట్టి నువ్వు ఆరాధన చేస్తున్నావు ఈ లోకంలో చాలామంది దేవుడిగా పిలవబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మనుషుల చేత నామకరణం చేయబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు మానవ రూపంలో చేయబడిన వారు ఉన్నారు వారు వారికి దేవుళ్ళు అయి ఉన్నారు నీ దేవుడు నా దేవుడు మనం దేవుడా అని పిలిస్తే దేవుడు అవ్వలా ఆయన ఆయన భూమి పుట్టక ముందు నుంచి ఏ సృష్టి లేక ముందు నుంచి ఆయన దేవుడు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన దేవుడు అని చెప్పి ఆరాధన చేస్తున్నాం గట్టిగా దీని స్తోత్ర జరుద్దాం అదే లుయా రెండు చేతులు పెట్టి మరొకసారి దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లుద్దాం అదే లుయా ఎందుకు ఇప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్పానంటే స్థుతి ఆరాధన కోసం ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ కాళ్ళు నామ ఎందుకు మొక్కిందంటే పాదాలు నామ ఎందుకు తాకిందంటే తన కూరు తన తలకూరుతో ఎందుకు తుడిచిందంటే ప్రభు మీరు నాకు ఈ విధంగా చేశారు స్వస్థపరిచారు ఆనందం ఇచ్చారు అని చెప్పి అని పొందుకున్న దాన్ని బట్టి స్థుతించింది ఆరాధన అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పిన శిరస్సు ప్రభా నువ్వు ఈ విశ్వవంతానికి దేవుడు అయి ఉన్నా అందుకే మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండనే ఉండకూడదు లేనే లేడు కూడా ఆయన కంటే పైన ఎవడో లేడు ఆయన కంటే పైన ఇంకెవడో రాడు కూడా ఈ రోజున ఎటువంటి దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నామంటే ఆయన కంటే హెచ్చని వాడు ఎవడో లేడు ఒక కానిస్టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తే కేసు ఫైల్ చేయండి అంటే ఎస్ఐకి చెప్పమంటాడు ఎస్ఐకి చెప్తే ఆ యొక్క పైన ఉన్న సిఏకి చెప్పమంటాడు సిఏకి చెప్తే పైన డీజీపీకి చెప్పమంటాడు ఆయనకి చెప్తే హోమ్ మినిస్టర్ చెప్పాలంటాడు హోమ్ మినిస్టర్ చెప్తే ఆ ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలంటాడు ముఖ్యమంత్రి చెప్తే ప్రధానమంత్రి చెప్పాలంటాడు ప్రధానమంత్రి చెప్తే గవర్నర్ చెప్పాలంటే గవర్నర్ చెప్తే రాష్ట్రపతి చెప్పాలంటాడు ఇదన్నీ అయినప్పటికీ నేను నాలుగు తరాలు పూర్తి అయిపోయి సచ్చూరుకుంటాను కానీ నువ్వు ఎటువంటి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నావు చెప్పిన అయ్యా తండ్రి అంటే ఏ నా పైన ఎవడం లేడు నేనే ఇక్కడ కింగ్ అని చెప్పి వెంటనే నీ జీవితాలు కార్యం చేస్తున్నాడు చప్పటి కొట్టి దేవుని నామనమైన పెడతాం అరే లుయా అరే లుయా ఈరోజు ఆయన పిఎల్ లేరు వీళ్ళు ఆయన చెప్పాలి ఉండు ఆయన అడుగు వస్తాను ఉండు నేను అడుగు వస్తానండి ఆయన అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును తట్టుడి మీకు తీయను వెదుకుడి మీకు దొరుకును ఆరాధన అంటే ఆమె ఎందుకే స్థుతి స్థుతించింది ఆయనను ఆరాధన చేసింది దేవుడు ఆమెకిచ్చిన విజయాల బట్టి విజయ పరంపర నాందిని బట్టి ఆయన స్థుతించింది అదేవిధంగా ప్రభా 
నువ్వు నాకు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు ఆరాధనకు యోగ్యుడు అని చెప్పి తల మీద ఆ యొక్క నూనె పోసి ఏం చేసిందంటే దేవుడు నామాన్ని మహింపరిచింది గట్టిగా దీని స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం నువ్వు నిజమైన ఆరాధనవైతే ఆరాధకుడు కొండవలసిన మూడు లక్షణాలు దేవునితో మాట్లాడాడు మొట్టమొదటిది ఆటంకాలను జయించగలిగిన ఆరాధన వెనకాల నువ్వు కూడా చెప్పాలి ఇలాగా అంటాను మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి చెప్పు ఆటంకాలను జయించగలిగిన ఆరాధన రెండవ ఆరాధన క్రమం ఏంటి అంకిత భావం మన శరీరాన్ని ప్రాణాత్మ శరీరం దేవుడికి సమర్పించి ఆరాధన చేయాలి అంకిత భావంతో చేసే ఆరాధన మూడో లెవెల్ మూడో స్థాయి దీంట్లో ఏంటంటే అతి శాస్త్రమైన విలువలతో చేసే ఆరాధన మూడున్నర ధ్యానారాలు కలిగిన ఆ గొప్ప అతడు జటమాంస బుడ్డిని ఆమె పగలు కొట్టి ఏసుక్రీశ్వర తల మీద ఏం చేసిందంటే ఆమె అభిషేకం చేసింది ఈరోజు ఈ వాక్య భాగం నేను ఎంపిక చేసుకోవడానికి గల కారణము ఈరోజు ఈ వాక్య భాగాన్ని నేను బోధించడానికి గల కారణం ఏంటో చెప్పన ఇప్పటి వరకు దేవుడు ప్రజలను అభిషేకించాడు ఇక ముందు కూడా దేవాలయ దేవుడు ప్రజలను అభిషేకించాలి కానీ చరిత్రలో మొట్టం మొదటిసారి ఒక స్త్రీ యేసు క్రీస్తుని అభిషేకం చేసింది నా మాటనికి వినపడాల దేవుడు మానవుణ్ణి ఆయన పని చేయించుకోవటానికి ఆయన కార్య సిద్ధి కార్య నిర్వహణ చేయటానికి ప్రజల్ని అభిషేకం చేసేవాడు కానీ మొట్టమొదటిసారి చరిత్రలో ఒక స్త్రీ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క తల మీద అతడు జటమాంస బుడ్డి తైలాన్ని పోసి అభిషేకం చేసింది యేసు క్రీస్తు వారు ఒక మాట అన్నారు నా యొక్క సిల్వ బలియాగానికి నా శరీరాన్ని మేం చేస్తుందంటే సిద్ధం చేస్తుంది ఈమె ఎంత గొప్ప శ్రేష్టమైన ధన్యతను పొందిందంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఈ రోజు నువ్వు ఇక్కడ చేసే ఆరాధన ఏదో నీతో పోదో ఏదో నీ కుటుంబంతో పోదో నీకు తెలియకుండానే దేవుణ్ణి ఏం చేస్తున్నావు అంటే అభిషేకిస్తున్నావు ఆయన కార్యము నీ జీవితంలో నీ ద్వారా నీ కుటుంబంలో నీ ద్వారా నీ దేశంలో జరిగినట్లు మార్గాన్ని సారలం చేస్తున్నావు ఈరోజు నాకు నా ప్రశ్న ఒక్కటే ఒకవేళ యేసు క్రీస్తువుని ఆ రోజు ఆమె అభిషేకించకపోతే ఆయన సిలువ బలియాగంలో మన కోసం ఆయన బలవ్వకపోతే రెండు వేల పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత జీవిస్తున్న మన అందరం కూడా అదే పాపము అంధకారము మగ్గిపోవలసి వచ్చేది కానీ ఆమె చేసింది సాధారణ అనేది కాదు ఆమె చేసింది ఆదివారం ఆరాధన కాదు ఆమె చేసింది శుక్రవారం ఆరాధన కాదు ఆమె చేసింది మంగళవారం ఆరాధన కాదు ఏ శుక్రీస్తు వారి యొక్క సిలువ బలియాగానికి ఆయన ఆమె అభిషేకం చేసింది ఈరోజు మనము దేవుడు మన ద్వారా ఈ లోకంలో ఆయన కార్యం చేయనట్లు ఆయన స్థుతించాలి దేవుడు నీ ద్వారా నీ కుటుంబంలో కార్యం చేయనట్లు ఆయన ఆరాధన చేయాలి దేవుడు నీ ద్వారా నీ దేశంలో కార్యం చేయనట్లు ఆయన నువ్వు ఆరాధన చేయాలి అట్టి నువ్వు చేయగలిగినట్లయితే అట్టి ప్రత్యక్షత నువ్వు పొందగలిగినట్లయితే ఆ రోజు ఆ స్త్రీ ఏ విధంగా వన్నికెక్కిందో ఏ విధంగా హెచ్చించబడిందో అదేవిధంగా దేవుడు మన జీవితాన్ని అందరినీ కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే హెచ్చించే దేవుడై ఉన్నాడు ఆమె ఆమె కోసం దేవుడు చెప్పాడు సువార్త ఎక్కడైతే ప్రకటించబడుతుందో అక్కడ ఈమె కోసం ఏం చేయాలంటే ప్రోత్సహించాలి వాట్ ఏ బ్లెస్సింగ్ ఇట్ ఈస్ ఈరోజు రెండు వేల పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత దైవసాగుడిగా వచ్చిన నేను స్వార్త ప్రకటిస్తున్న నేను నా ద్వారా కూడా ఈ యొక్క స్త్రీ కోసం దేవుడు ఏం చేస్తానంటే మాట్లాడుతున్నాడు నా తర్వాత తరం వచ్చిన ఆమె కోసం ఏం చేయాలంటే మర్చిపోకుండా బోధించాలి ఎందుకంటే ఆటంకాలను జయించిన ఆరాధన అంకిత భావంతో చేసిన ఆరాధన అతి శ్రేష్టమైన విలువలతో కూడిన చేసిన ఆరాధన మోక్రించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం